আসসালামু আলাইকুম আজকের ক্লাসে আমরা যা করব তা হচ্ছে সরল মুনাফা এবং চক্রবিধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয় এই ক্লাসটা জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই অঙ্কটা খুবই কমন একটা অঙ্ক জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য এবং এটা অধিকাংশ বাড়ি পরীক্ষায় এসে থাকে তো সরল মুনাফা এবং চক্রবিধি মুনাফার পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাকে তিনটা সূত্র জানতে হবে একটা হচ্ছে সরল মুনাফার সূত্র একটা হইতেছে চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র তারপরে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র তো সরল মুনাফার একটা সহজ সূত্র আছে তো এই জায়গায় সূত্রে কিছু প্রতীক বা কিছু চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে মূলধনের ক্ষেত্রে পি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ মূলধনকে পি দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর সময়কে প্রকাশ করা হয় এন দিয়ে কিন্তু সময়টা হবে বছরে মুনাফার হারকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর এই অঙ্কে যখন আমরা মুনাফার হার আর থাকবে এই জায়গায় আমরা পার্সেন্ট তুলে দিব আর চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর সরল মুনাফাকে আয় দেয় আয় দ্বারা প্রকাশ করা হয় তো সরল মুনাফার খুবই সহজ সূত্র তা হচ্ছে আই সমান পি এন আর অর্থাৎ আসল গুণ সময় গুণ মুনাফার হার কারণ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মূলধন নির্ণয় করা করতে হয় সরাসরি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয় করা যায় না তো এই জন্য আমাকে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার সূত্র হচ্ছে সি বিয়োগ পি অর্থাৎ চক্রবৃদ্ধি মূলধন বিয়োগ মূলধন অর্থাৎ আমাকে আগে চক্রবৃদ্ধি মূলধন বের করতে হবে আর চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হচ্ছে সি বিয়োগ চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র হচ্ছে সি ইকুয়াল টু পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন অর্থাৎ প্রথমে আমাকে এই সি এর মান বের করে তারপরে আমাকে এই চক্রবৃদ্ধি মুনাফার মান বের করতে হবে সি এর মান বের করে তার থেকে পি বিয়োগ করলেই আমার এই চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের হয়ে যাবে তো আমরা সরাসরি অঙ্কতে চলে যাই আমার ডাকে বলছে শতকরা দশ টাকা মুনাফায় বার্ষিক শতকরা দশ টাকা মুনাফায় অর্থাৎ মুনাফার হার দশ পার্সেন্ট বার্ষিক শতকরা বলতে পার্সেন্টকে বোঝায় এই মুনাফার ক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ আসল হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা তিন বছরের অর্থাৎ সময় বছরে তিন বছর এন সরল মুনাফার চক্রবিধি মুনাফার পার্থক্য কত হবে এই অঙ্কটা সাধারণত ছোট গো নাম্বার অথবা ছোট গো নাম্বারই বেশি দেয় খ নাম্বারে খুব কমই আসে তো আমি যেহেতু সূত্র ফেলব এই জন্য আগেই আমি আমার সূত্রের তথ্যগুলা তুলে নেই তো সমাধানের ক্ষেত্রে আমি প্রথমে আমার এই তথ্যগুলো তুলে নেব এখানে মূলধন পাঁচ হাজার সময় এন তিন বছর আর মুনাফার হার দশ পার্সেন্ট আমরা যখন সূত্র দিয়ে কোনো অঙ্ক করব এই মুনাফার হারের পার্সেন্ট তুলে দেব আর কোনো কিছুর পার্সেন্ট তুলে দিয়ে তুলে দিলে একশো দিয়ে ভাগ করতে হয় তাহলে দশকে আমি একশো দিয়ে ভাগ করলাম উত্তর হবে শূন্য দশমিক এক তো আমরা সরাসরি সরল মুনাফা বের করি আর সরল মুনাফার সূত্র কি পি এন আর পি এর মান পাঁচ হাজার এন এর মান তিন আর আর এর মান শূন্য দশমিক এক আমি মান বসালাম দেন ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে উত্তর আসে পনেরোশো অর্থাৎ আমার সরল মুনাফা হচ্ছে পনেরোশো এখন আমি চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করব চক্রবৃদ্ধি মুনাফা বের করার ক্ষেত্রে আমাকে প্রথমে বের করতে হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধন তো আমরা চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র জানি হচ্ছে সি ইকুয়াল টু পি ইন্টু এক এক যোগ আর টু দি পাওয়ার এন তো এই জায়গায় পি এর সূত্র হচ্ছে পি এর মান বসাই এখন মান বসাই পি এর মান হচ্ছে পাঁচ হাজার তারপর আছে একটা ব্র্যাকেট তারপরে এক তারপরে আছে যোগ তারপরে আর হচ্ছে শূন্য দশমিক এক তারপরে আবার ব্র্যাকেট আর এই যে এন এন এর মান হচ্ছে তিন তো আমি প্রথমে এই ব্র্যাকেটের ভিতরে সমাধান করব ব্র্যাকেটের ভিতরে আছে এক যোগ শূন্য দশমিক এক অর্থাৎ এই এক আর শূন্য দশমিক এক যোগ করলে হয় এক দশমিক এক আর তার পাওয়ার আছে তিন অর্থাৎ এক দশমিক এক কে আমি ক্যালকুলেটার দিয়ে তিনবার গুণ করব আর এক দশমিক এক এর ক্যালকুলেটার দিয়ে তিনবার গুণ করলে আসে এক দশমিক তিন তিন এক কোনো কিছুর পাওয়ার তিনবার আছে এই জন্য তিনবার গুণ করব অর্থাৎ এক দশমিক এক গুণ এক দশমিক এক গুণ এক দশমিক এক পাঁচ হাজারের সাথে এটা গুণ করলে আসে হচ্ছে ছয় হাজার ছয় শত পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন 
অর্থাৎ মুনাফা সহ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সহ মূলধন তো আমার চক্রবৃদ্ধি মুনাফা সুতরাং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হয় কি সূত্র সি মাইনাস পি তো আমি সি এর মান বসাই আর পি এর মান বসাই সি এর মান পেলাম ছয় হাজার ছয়শত পঞ্চাশ টাকা আর আমার মূলধন পাঁচ হাজার টাকা ছয় হাজার ছয়শত পঞ্চাশ থেকে পাঁচ হাজার বাদ দিলে ষোলোশো পঞ্চাশ টাকা এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এদিকে আমি সরল মুনাফা পেয়েছি পনেরোশো টাকা তো আমি যদি এখন বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু পার্থক্য পেয়ে যাই তো আমার বিয়োগ করলাম পার্থক্য আসে পার্থক্য আসে একশো পঞ্চান্ন টাকা আর এটাই উত্তর খুব সহজ একটা অঙ্ক তো এটা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কমন একটা অঙ্ক এটা বাড়িতে চেষ্টা করব অন্যান্য ডাক দিয়ে